Con el objetivo de aumentar los rangos de punibilidad en el delito de extorsión, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de la entidad. Dichas modificaciones establecen como delito grave la extorsión y aumenta la sanción de 4 a 15 años de prisión y de 40 a 50 días de multa a quien obtenga un provecho indebido para sí o para otro, obligando a otra persona por medio de la violencia. Procede a someter a discusión en lo general el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar los artículos 11, fracción 12 y 213 y adicionar el artículo 213 bis al Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Me permito informar que previamente se ha inscrito la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá como autora del dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional, Laura Cristina Márquez Alcalá, mencionó que estos ajustes abonan a combatir dicho delito desde todas sus vertientes, para dotar de certeza y seguridad a toda la ciudadanía. En este sentido, consideramos que nuestro marco legal requería renovarse a fin de incluir en la tipificación del delito de extorsión sanciones mayormente contundentes así como supuestos agravantes para las distintas modalidades de este tipo de conducta delictiva, lo cual abona a la confección de una estrategia de corte político criminal de combate a dicho delito desde todas sus aristas, con una perspectiva integral brindando así mayor certeza y seguridad a la ciudadanía. Márquez Alcalá manifestó las distintas agravantes al delito de extorsión, como lo son los daños a la integridad física paralelo a las afectaciones de patrimonio. Es un deber generar acciones contundentes que coadyuven a fortalecer el combate, investigación y sanción de tales acciones contrarias a derecho, potencializando con ello las funciones de procuración e impartición de justicia en contra de conductas que afectan gravemente a las personas de manera directa en su patrimonio y paralelamente su estabilidad emocional, su salud, su integridad física y su libertad.